こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、えー、現行で発売されているライカのですね、えー、デジタルカメラの中では、2018年最高峰のカメラになりますね。えー、ライカ M10 の P になります。えー、ご覧の通りですね、ライカ M10P ですね。もちろん、この P はですね、えー、ライカ M10 のプロフェッショナルモデルであるという、えー、印になってますね。はい。M10 と異なっているところはですね、この前面のライカロゴがないということとですね、あとはこのですね、ライカロゴ、エングローブっていうんですけど、この軍艦部のロゴと文字が入ってますね、ウェッツラー、ジャーマニーですね、の文字が入っておりますね。あとはですね、えーまあ、この見た目だけじゃなくて、ライカ M10 と M10P の違いっていうのは、このシャッターのですね、シャッター音がすごく静音化されてるんですね。えー、すごく M10 よりもですね、静かな音になってますね。えー、M10 とか他のライカ M 型のシャッターっていうのは、やはりこのシャッター音にこだわってまして、もう本当に金属的な、すごく感触のいい音をさせるんですけれども、やっぱりですね、あのー、人混みとかですね、あのスナップショットを撮るときにシャッター音が気になるということもありますので、このプレッシ,ショナルモデルでは、この静音シャッターが採用されてますね。あのー、このシャッター機構にナンパーが組み込まれて、シャッター音が非常に静かになっているということなんですね。で、あとはですね、この背面の液晶ですね。えー、見た目は同じなんですけれども、この液晶画面がタッチパネル式になってますね。えー、プレビューで画像を見たときに、この、あの、スマホと同じようにですね、えー、この拡大縮小をできるようになっているんですね。こう、あとはこうですね、このスマホと同じように操作できるようになっているわけなんですね。はい。でもって、こうですね、拡大縮小もこう、できますね。液晶の解像度も非常に高精細ですね。はい。こんな感じで、はい。すごく直感的に操作しやすいタッチパネルの背面液晶になっております。はい。まあですね、えー、この M10P の仕様についてはですね、えー、ウェブなどでもいろいろ情報が出ていると思いますので、そちらをチェックしていただければと思います。で、今回の答えなんですけれども、えー、前のオーナーさんがですね、海外でお求めになったそうなんですけれども、この M10P を購入直後に M10D がですね、ちょっと発売の,あの発表がされたということで、M10D の方が欲しいということでですね、その M10D を買う資金、のために、この M10P を、まあ、全然使ってないんですね。えー、使ってないんだけれども、えー、ちょっと、買い取りお願いしたいということで、えー、買い取らせていただいた答えになっております。えー、仕様はですね、この前のオーナーさんと僕が、あの、試写しただけになっておりますので、えー、ほぼほぼ新品と同じ気持ちでお使いいただける、えー、感じの状態になっております。えー、カメラバッグに入れて持ち歩いたりとかですね、えー、撮影にも、持ち出したことは一度もありませんので、えー、すごく綺麗な状態になっております。はい。えー、試写の結果ですね、もちろんですね、えー、全く動作に問題はありませんでしたね。えー、一応ですね、この静音シャッターの音だけちょっと聞いていただこうかなと思いますね。えー、今、電源も入っておりまして、シャッターが切れる状態ですね。こんな感じのシャッター音になってますね。えー、まあ、今静かなところでシャッター切ってますので、えー、シャッター音はっきり聞こえるんですけれども、えー、このベランダでですね、えー、撮影したところですね、あの、下に道路とかも走ってますので、えー、ほとんどシャッター音は気になりませんでしたね。えー、もう一度聞いておきましょう。こんな感じのシャッター音ですね。はい。まあ、シャッタースピードとかにも。音は寄ってくると思うんですけれども、えー、だいたいこんな感じだと思っていただければと思いますね。まあですね、もちろん、あのー、擦り傷とか、ひっかき傷とか、えー、使用感は全くありませんので、えー、こうですね、えー、僕がこう触った後も全部きれいに拭いてですね、えー、お届けいたしますので、まあ新品と、思っていただいて、ほぼ間違いないと思いますね。こういったフィルムの類ですね。この背面の液晶のフィルムを剥がさずに
そのまま貼ったままですので、えー、傷はまあゼロと思っていただいて大丈夫ですはいこんな感じですね、はい、見た目も、はい、大変綺麗ですね、えー、ブラッククロームのモデルになりますねはいこのライカロコがあったところですね、えー、M10 ではライカロゴが赤いライカゴがロゴがあるところにはご覧の通りのこのマイナスのネジのですね、えー、このあれがついてますねはい、はい、ということで、えー、ボディはこんな感じです非常にいい状態と思っていただいて大丈夫です、はい、じゃあ付属品ですね付属品もですねもちろん全部揃ってます当然全部揃ってますね。バッテリーのチャージャーと、ケーブルリーですね。はい。で、チャージャーケーブルとかですね。あとは、この、純正のストラップですね。はい。えー、これ、もちろん未使用ですね。ストラップなどを入れるこちらの袋ですね。えー、も全部ついてます。で、持ってですね。よいしょ。はい。えー、バッテリーももちろん、はい、純正のものが一つついておりますこちらですねはいエスディカードは、えー、今テストのために、えー、入れてますけれどもこちらは別途お求めくださいつ、えー、いてませんはい、はい、あとはもちろん、えー、こちら保証と,保証とかですね、えー、クイックスタートガイドはついてますね。えっ、ー、とですね、M10P に分厚い取説が入っているのかどうか、ちょっとわからなかったんですけれども、えっ、ー、とですね、こちら海外でお求めになったボディということで、えー、日本語の分厚い取説は入っていません。はい。英語のクイックスタートガイドはありますね。はい。まあ、すごくですね、直感的にわかりやすいはい、えー、仕様ですので,で、メニューも全部日本語ですね。あ今、バッテリー抜いちゃったんですね。<笑>失礼しました、えー。メニューも全部日本語ですので、えー、普通にお使いいただくことができますね。えー、全く操作に困ることはないと思いますけれども、えー、もしですね、日本語の取説、マニュアルが欲しいという場合は、ライカのホームページからダウンロードできますので、そちらで、えー、ご自身でダウンロードしてみてくださいませ。はい。あとは、こちらの中の箱ですね。はい、こちらが付属しております。もちろんですね、この、えー、下と下側にも、えー、ウレタンついてますので、ショックや傷をつけずに、えーお届けすることができますで最後にこちらですね、外箱になります。もちろん外箱もですね、全くすれとか傷とかなく、えー、ほとんどまっさらのままですね。はい、もちろんシリアルも移しております、はい。全部この中に収めてですね、お届けいたします。現行ライカ M 型デジタル、えー、レンジファインダーカメラの最高峰にですね、えー、ライカ M10P になっております、えー。僕がですね、非常に使いたいぐらいのすごくいいカメラですけれども、えー、せっかくですね、まあ、ほぼほぼ新品同様で入ってきましたので、えー、すごくお得にですね、お出ししたいと思う次第です。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。